महात्मा ज्योतिबा फुले ज्योतिराव गोविंद राव फुले को उन्नीसवीं सदी का प्रमुख समाज सेवक माना जाता है उन्होंने भारतीय समाज में फैली अनेक कुरुतियों को दूर करने के लिए सतत संघर्ष किया अच्युतो द्वार नारी शिक्षा विधवा विवाह और किसानों के हित के लिए ज्योतिबा ने उल्लेखनीय कार्य किया है उनका जन्म 11 अप्रैल अठारह को सतारा महाराष्ट्र में हुआ था उनका परिवार बेहद गरीब था और जीवन यापन के लिए बाग बगीचों में माली का काम करता था ज्योतिबा जब मात्र एक वर्ष के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया था ज्योतिबा का लालन पालन सगुनाबाई नामक एक दाई ने किया सगुनाबाई ने ही उन्हें मां की ममता और दुलार दिया सात वर्ष की आयु में ज्योतिबा को गाँव के स्कूल में पढ़ने भेजा गया जातिगत भेदभाव के कारण उन्हें विद्यालय छोड़ना पड़ा स्कूल छोड़ने के बाद भी उनमें पढ़ने की ललक बनी रही सगुनाबाई ने बालक ज्योतिबा को घर में ही पढ़ने में मदद की घरेलू कार्यों के बाद जो समय बचता उसमें वह किताबें पढ़ते थे ज्योतिबा पास पड़ोस के बुजुर्गों से विभिन्न विषयों में चर्चा करते थे लोग उनकी सूक्ष्म और तर्क संगत बातों से बहुत प्रभावित होते थे अरबी फारसी के विद्वान गफ्फार बेग मुंशी एवं फादर लजीत साहब ज्योतिबा के पड़ोसी थे उन्होंने बालक ज्योतिबा की प्रतिभा एवं शिक्षा के प्रति रुचि देखकर उन्हें पुनः विद्यालय भेजने का प्रयास किया ज्योतिबा फिर से स्कूल जाने लगे वह स्कूल में सदा प्रथम आते रहे धर्म पर टीका टिप्पणी सुनने पर उनके अंदर जिज्ञासा हुई कि हिंदू धर्म में इतनी विषमता क्यों है जाति भेद और वर्ण व्यवस्था क्या है वह अपने मित्र सदाशिव बलाल गोंडवे के साथ समाज धर्म और देश के बारे में चिंतन किया करते उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझता कि इतना बड़ा देश गुलाम क्यों है गुलामी से उन्हें नफरत होती थी उन्होंने महसूस किया कि जातियों और पंथों पर बंटे इस देश का सुधार तभी संभव है जब लोगों की मानसिकता में सुधार होगा उस समय समाज में वर्ग भेद अपनी चरम सीमा पर था स्त्री और दलित वर्ग की दशा अच्छी नहीं थी उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था ज्योतिबा को इस स्थिति पर बड़ा दुख होता था उन्होंने स्त्री सुर दलितों की शिक्षा के लिए सामाजिक संघर्ष का बीड़ा उठाया उनका मानना था कि माताएं जो संस्कार बच्चों पर डालती हैं उसी में उन बच्चों के भविष्य के बीच होते हैं इसलिए लड़कियों को शिक्षित करना आवश्यक है उन्होंने निश्चय किया कि वह वंचित वर्ग की शिक्षा के लिए स्कूलों का प्रबंध करेंगे उस समय जात पात ऊंच नीच की दीवारें बहुत ऊंची थी दलितों एवं स्त्रियों की शिक्षा के रास्ते बंद थे ज्योतिबा इस व्यवस्था को तोड़ने हेतु दलितों और लड़कियों को अपने घर में पढ़ाते थे वह बच्चों को छिपा लाते और वापस पहुंचाते थे जैसे जैसे उनके समर्थक बड़े उन्होंने खुलेआम स्कूल चलाना प्रारंभ कर दिया स्कूल प्रारंभ करने के बाद ज्योतिबा को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनके विद्यालय में पढ़ाने को कोई तैयार न होता कोई पढ़ाता भी तो सामाजिक दबाव में उसे जल्दी ही यह कार्य बंद करना पड़ता इन स्कूलों में पढ़ाए कौन यह एक गंभीर समस्या थी ज्योतिबा ने इस समस्या के हल हेतु अपनी पत्नी सावित्री को पढ़ना सिखाया और फिर मिशनरीज के नॉर्मल स्कूल में प्रशिक्षण दिलाया प्रशिक्षण के बाद वह भारत की प्रथम प्रशिक्षित महिला शिक्षिका बनी उनके इस कार्य से समाज के लोग कुपित हो उठे जब सावित्री बाई स्कूल जाती तो लोग उनको तरह तरह से अपमानित करते परंतु वह महिला अपमान का घूट पीकर भी अपना कार्य करती रही इस पर लोगों ने ज्योतिबा को समाज से बहिष्कृत करने की धमकी दी और उन्हें उनके पिता के घर से बाहर निकलवा दिया गृह त्याग के बाद पति पत्नी को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा परंतु वह अपने लक्ष्य से डिगे नहीं अंधेरी काली रात थी बिजली चमक रही थी महात्मा ज्योतिबा को घर लौटने में देर हो गई थी वह सरपट घर की ओर बढ़े जा रहे थे बिजली चमकी उन्होंने देखा आगे रास्ते में दो व्यक्ति हाथ में चमचमाती तलवारें लिए जा रहे हैं वह अपनी चाल तेज कर उनके समीप पहुंचे महात्मा ज्योतिबा ने उनसे उनका परिचय व इतनी रात में चलने का कारण जानना चाह उन्होंने बताया हम ज्योतिबा को मारने जा रहे हैं महात्मा ज्योतिबा ने कहा उन्हें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा उन्होंने कहा पैसा मिलेगा हमें पैसे की आवश्यकता है महात्मा ज्योतिबा ने क्षण भर सोचा फिर कहा मुझे मारो मैं ही ज्योतिबा हूँ मुझे मारने से अगर तुम्हारा हित होता है तो मुझे खुशी होगी इतना सुनते ही उनकी तलवारें हाथ से छूट गई वह ज्योतिबा के चरणों में गिर पड़े और उनके शिष्य बन गए महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज नामक संगठन की स्थापना की सत्यशोधक समाज उस समय के अन्य संगठनों से अपने सिद्धांतों व कार्यक्रमों के कारण भिन्न था सत्यशोधक समाज पूरे महाराष्ट्र में शीघ्र ही फैल गया सत्यशोधक समाज के लोगों ने जगह जगह दलितों और लड़कियों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले छुआछूत का विरोध किया किसानों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन चलाया अपने जीवन काल में उन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी तृतीय रत्न छत्रपति शिवाजी 
राजा भूसल का पखड़ा ब्राह्मणों का चातुर्य किसान का कोड़ा अछूतों की कैफियत महात्मा ज्योतिबा व उनके संगठन के संघर्ष के कारण सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया धर्म समाज और परंपराओं के सत्य को सामने लाने हेतु उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी 28 नवंबर सन अठारह को उनका देहावसान हो गया आपको ये महात्मा ज्योतिबा फुले की जीवन गाथा कैसी लगी आप हमें यह कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलें